Hola a todos amigos y amigas del canal Futbolista Zurdo Trix 22 En el video de hoy día estamos en Paraguay en el estadio Defensores del Chaco para ver el partido del Tigre que se enfrenta a Libertad Ambos equipos lograron una victoria en su primer partido de Copa Libertadores El Tigre venció de local a Peñarol mientras que Libertad fue a Argentina y le ganó a Atlético Tucumán 2 a 0 La entrada de los equipos y este segundo compromiso que va a ser bastante importante para el conjunto que dirige ahora César Farías ya estamos a punto de comenzar este partido y vamos a tener las alineaciones. Primero el conjunto de libertad. Que entra con Rodrigo Muñoz en la puerta. Alcaraz, Da Silva, Cardoso, Candy en la defensa. Rivero, Aquino, Barrera y Iván Franco. Y como delantero estará Santiago Salcedo. Mientras que el Tigre de César Farías entra con 4-3-3. Peñarrieta, Valverde, Cárcelen, Ortiz, Bejarano. En el mediocampo, Beizaga, Guayar y Castro. Adelante, Escobar, Novoa, que es la novedad, y Yasmán y Campos. Todo listo. Aquí en el Defensores del Chaco, esperemos que le vaya bien al Tigre y pueda llevarse algo interesante de Paraguay. Ha comenzado el partido. La mueve el conjunto paraguayo, la tiene Iván Franco. Grita muy bien Novoa, le queda al venezolano. Se viene el Chispitas Novoa, toca hacia adelante para Yasmani Campos, no llega el balón. Le cae a Antonio Vareiro, lo va a ir a marcar Raúl Castro. Buen corte de Vareiro, toca para Sergio Aquino. El número 16 va saliendo en el medio campo, busca a Raúl Castro quitar el balón, pero no puede. Recupera el Tigre, va el balón para Yasmani Campos. Atención con el número 11, se viene el zurdo. Va tocando con Diego Guayar. El balón es del número 14. Toca para Pablo Escobar. Le puede pegar. Le pega Escobar. El portero. Buena acción del Tigre. Sigue el peligro. Se salda Libertad de Paraguay. Buena acción del conjunto Gualdinegro. Pudo haber sido el primero del partido. Va saliendo Carcelén, el ecuatoriano, para Marvin Bejarano, el número 17. Tocando para Walter Bizaga hacia atrás con Carcelén. Se cumplen nueve minutos aquí en Paraguay. El Tigre ha tenido la única chance de gol hasta el momento. Va jugando el... Lateral derecho Maximiliano Ortiz, rebote en la defensa y habrá lateral para el conjunto de Achumani. La tiene Gabriel Valverde, hacia atrás para el portero José Peña Riet. Se cumplen 12 minutos aquí en el Defensores del Chaco, el Tigre tiene la pelota y busca el primer tanto del partido. Se viene Escobar, le quita el balón, Candia. La tiene Santiago Candia, hacia atrás para el portero Rodrigo Muñoz, va a ir a marcar Cristian Novoa, la tiene Antolina Arcaraz, tocando para Cardoso el número 14, por la izquierda la tiene Antonio Barreiro, se barre muy bien Castro, logra recuperar el balón y tocar para Yasmani Campos, se viene el número 11, atención con el Tigre que ataca por la izquierda, se viene Campos, el centro de Campos, rebote en la defensa, va a haber córner para el Tigre, que se está acercando de a poco. Lo va a tomar Marvin Bejarano. Se va acercando Diego Guayar. La tiene Guayar. Media vuelta de Guayar. Intenta tirar el centro. No puede. Sale la defensa de Libertad. El balón lo va a disputar Marvin Bejarano. Frente a Santiago Salcedo. Quita Guayar. Hay lateral para el conjunto local. La tiene Luis Cardoso en 19 minutos. La tiene Antonio Vareiro. Tocando para Rivero. Quita muy bien Castro. Tocando hacia adelante para Novoa. Si se da la vuelta le puede dar a Escobar. El pase va para Guayar. Guayar la tiene Escobar. Atención, ahí se viene el primero. La tiene Escobar. Le pega. Fuera. Se salva Libertad. Otra buena jugada que empezó en el medio campo con Castro. Vamos a ver la repetición en estos momentos. Buen giro de Cristian Novoa, lo vio a Guayar, buen pase para Escobar, no llega, le pega de derecha y el balón afuera, otra buena jugada del Tigre, ya tuvo dos, esperemos que la tercera pueda marcar gol el conjunto Gualdinegro, le pega el portero Muñoz, la va a pelear Santa Cruz, gana Santa Cruz tocando para Iván Franco, el número 10, tocando en el medio para Rivero, el pelotazo va largo para Vareiro, buen cabezazo de Vareiro, pero el balón se va y va a ser lateral para el Tigre, Marvin Bejara no lo va a tomar. El balón en corto es para Carcelén, jugando para Gabriel Valverde. El balonazo largo buscando Escobar. Hacia atrás el pase para Maximiliano Ortiz. Cruza el medio campo el conjunto Gualdinegro, tocando hacia adelante para Guayar. Otra vez para Pablo Escobar. Atención, por la derecha ataca el Tigre, el centro de Escobar. Rebote en la defensa, sale Libertad con Juan Santa Cruz. La tiene Santa Cruz, el pase adelante para Salcedo. Busca ganar Beisaga con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre en el círculo central para el conjunto paraguayo. 
Paulo da Silva en 29 minutos, pelotazo largo. Iván Franco pelea con Gabriel Alberde, gana el boliviano. El balón le cae a Cristian Rivero, el número 16. Otra falta en el medio sector, esta vez cometida por Escobar. Sobre Rivero y va a haber tiro libre para el conjunto paraguayo. Se cumple la media hora de juego en el Defensores del Chaco. Viene el centro al área. Ah, Cárcelen. Siempre seguro en la defensa. Le queda el balón a Raúl Castro tocando para Novoa. Atención que puede tocar. No, no llegó al balón Novoa. Le cae ahí al conjunto de Paraguayo. La tiene Salcedo. El número 7, el pase en profundidad. Uy, justo a tiempo cortó Gabriel Valverde tocando para Marvin Bejarano. El número 17 tocando hacia adelante para Yasmani Campos. No llega Campos. Corta la defensa y le cae a Vareiro. La tiene Vareiro el número 20. Toque hacia adelante para Luis Cardoso. Se viene Cardoso, el pase adelante. ¡Uy, qué buen pase! Vamos a ver si llega. Peñarrieta. Seguro el portero del Tigre. Con la mano saca para Ortiz. El balón va hacia adelante. Guayar devuelve para Ortiz. 39 minutos, se nos va acabando el primer tiempo El Tigre ha tenido más chances que Libertad Se viene Escobar, el centro con la derecha Va el centro al área Le cae ahí a Guayar, el pase adelante Afuera Va saliendo el conjunto Paraguay en 41 minutos La tiene Vareiro, lo va a ir a marcar Walter Beizaga Walter Beizaga que se barría Pero no consigue el balón, el balón va adelante Cárcel en de cabeza para Gabriel Valverde, tocando para Maximiliano Ortiz Hacia adelante con Guayar, atención con Escobar La tiene el conjunto Gualdinegro, va a llegar Escobar No, mal toque de Escobar Se va el balón Y ahí lateral, un minuto de adición En esta primera mitad Entretenida por lo que ha hecho el Tigre El balonazo va largo Y se acaba el primer tiempo aquí en Paraguay Un interesante empate se está llevando el Tigre Aunque merecía más Esas dos chances de Escobar bien podían haber llegado a hacer gol Arranca el segundo tiempo, el Tigre, recordemos que perdió de local en Achumani 1 a 0 frente a Nacional Potosí el anterior viernes y querrá hoy martes lograr una victoria para reivindicarse cerca a su aniversario. Y está en marcha la segunda mitad, le queda Escobar, le va a pegar, le pega Escobar, gol, 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 del Tigre, Pablo Escobar señores. Ni bien arranca la segunda mitad El que tuvo dos chances en la primera mitad Ahora marca Escobar le quedó el balón ahí Y de zurda no perdona Golazo del capitán Y el Tigre vence en Paraguay 1-0 48 minutos Ahora tendrá que cuidar este resultado César Farías Ya jugó Paraguay Se viene Libertad Cristian Rivero Va para Vareiro Lo marca Marvin Bejarano Atención por la derecha Sube Libertad Se viene Vareiro Lo marca Guayar Guayar quita el balón, muy bien, la salida es con Beizaga Media vuelta de Beizaga tocando hacia atrás para José Peñarrita El portero abre para la derecha con Gabriel Valverde 52 minutos, domina el Tigre que ha sido el mejor de estos dos equipos hasta este momento La tiene Walter Beizaga, hacia adelante por la izquierda buscándolo a Marvin Bejarano Bejarano tocando para Raúl Castro, el número 26 Jugando para Yasmani Campos por la izquierda, atención con Campos La pide Marvin Bejarano, le cae al central Va a levantar el centro al área, le queda Guayar, la saca a la defensa. Cárcelén va a pelear con Santiago Salcedo, gana Cárcelén. El balón es de Maximiliano Ortiz, hacia atrás con Gabriel Alverde. Y atrás, para empezar de nuevo con José Peña Riete. En 59 minutos, el Tigre se hace de tres unidades valiosas aquí en Paraguay. La tiene Peña Rieta. Cárcelén, el ecuatoriano va saliendo por la izquierda con Marín Bejarano. La tiene Castro, hacia atrás con Cárcelén. 61 minutos, el Tigre... Tiene la pelota. Vamos a ver si busca un gol más o si empieza a defender esta victoria importante. Le tiene Maximiliano Ortiz. Cristian Novoa, el número 12, tocando para Escobar, el autor del gol. Se viene el capitán. La tiene el número 10. Le quitaron el balón, pero hay lateral para el Tigre. Se acerca de a poco. Ortiz para Escobar. Va a levantar el centro. El centro de Escobar. Ahí va para Novoa. Muy arriba. Le queda Castro. Le puede pegar. Le pega Castro. Rebote. Atención. La tiene Ortiz. Hacia atrás para Walter Beizaga. Jugando por la izquierda con Marín Bejarano. Buen control del balón del Tigre. Atención con Walter Beizaga. El número 16 va girando. Y por la derecha la lo tiene a Maximiliano Ortiz. El balón va hacia adelante para Pablo Escobar. No puede llegar Escobar. Y se viene la contra de Libertad. Atención con Santiago Salcedo. El número 7. Se quita un nombre de la marca. Viene Carcelén. Buena barrida del Ecuador. Toriano quita el balón sin falta y el balón vuelve hacia atrás a Peña Rieta, va saliendo Marvin Bejarano, 
Uy, la perdió Marvin Mejarano. Atención que se viene Vareiro. Lo va a marcar Carcelén. Se viene Vareiro. Carcelén no pudo. Se viene Vareiro. El empate. Se viene Vareiro. El pase va. El número 8. Palo. No. Gol de Libertad. Qué mala suerte. Qué mala suerte de Peña Rieta. Vamos a ver la repetición. Vareiro que se entró. Amagó a Carcelén. Tiró el centro de atrás. La definición al palo. Y lastimosamente. Peña Rieta la mete en su propia portería. Empató Libertad. El partido 1 a 1. Vamos a ver qué puede hacer César Farías para ganar este partido. La tiene Libertad. Juega el Tigre, pero no puede. La tiene el conjunto paraguayo. Va jugando Vareiro. Buena jugada de Vareiro. Uh, se va el balón. Empate a 1. Se produce una sustitución. Santiago Salcedo sale. Entra valiente con el número 15. La tiene Marvin Bejarano, tocando para Raúl Castro. Sería un buen momento para que el Tigre haga cambios. La tiene Novoa, lo va a hacer correr a Campos. Atención con Yasmani Campos, por la izquierda hay espacio. Va a levantar el centro Campos, el centro de Campos va para Guayar. Saca la defensa. Vamos a ver a quién le queda. Walter Beisaga va a pelear con Valiente, el recién ingresado. Barrida de Beisaga sin falta, tocando a Marvin Bejarano. No puede llegar a Yasmani Campos, se cumplen 80 minutos aquí en Paraguay. Uy, fuerte entrada de... Marvin Bejarano, mientras tanto se prepara un cambio en el Tigre ya jugó el conjunto paraguayo intenta Cristian Novoa quitar el balón le cae ahí al conjunto paraguayo Iván Franco. El balón va para Luis Cardoso. Cabezazo buscándolo a Vareiro. Atención con el conjunto paraguayo. Va saliendo Guaya. Le queda Escobar. No puede. Se viene Libertad. El número 4 va saliendo. Pablo da Silva. Antonio Vareiro va a poner el centro. Valiente. Carcelén. La revienta. Peña Rieta. Vamos a ver si llega ahí ese balón. Yasmani Campos. Le cae a Castro. Sigue el balón de... Libertad, Castro que no puede recuperar el balón el Tigre en 88 minutos. Todavía no hace cambio César Farías. Se lleva un punto importante, la tiene Aquino. Va para Franco. Atención, el pase en profundidad para Valiente. Vamos a ver si llega. Bien, bien por Peña Rieta en 91 minutos. Se adicionan dos. El balón va a ir para Yasmani Campos. Cabezazo de Campos que no puede. Atención con Valiente. El recién ingresado se viene el número 15. Va jugando Luis Cardoso el número 14. Uy. Va a venir el centro, Carcelén que no puede, le va a pegar, salga, salga de ahí, Gabriel Valverde toca para Guayar, no puede salir el Tigre, últimos minutos del partido, saca Maximiliano Ortiz, se acabó, se acabó el partido, uno a uno, el Tigre mereció más, fue más en este partido, lastimosamente se lleva tan solo un punto y esperemos que pueda clasificar tras este resultado mientras tanto vemos las mejores jugadas de este partido y el reencuentro conmigo será el próximo jueves cuando Bolívar esté jugando la Copa Libertadores en La Paz frente al conjunto de Atlético Nacional esperemos que le vaya muy bien al conjunto celeste y pueda llevarse la victoria que aún lo mantendrá con vida en esta copa hasta la próxima